meglehetősen sokféle, abszolút kiszámíthatatlan és a legkevésbé várt módon manifestálódnak a post-covid tünetei. Van, hogy leépült immunrendszer mellett sem jelentkeznek, míg mag egészséges sportemberek meg kórházba kerülnek. Az orvosok, vagyis az orvostudomány még igazából csak improvizál, így igyekszik több-kevesebb sikerrel enyhíteni a tüneteket. Ami viszont egyértelmű, leszámítva a tüdő szöveteinek hegesedését, hogy a post-covid, mint idegrendszeri megbetegedés jelentkezik a legtöbb esetben. Főzúgás, depresszió, álmatlansága és a többi. De ami szinte mindenkinél előfordul, sőt, hosszú távon fennmarad, az az indokolatlanul magas, szapor a szívverés, ami nálam is jelentkezett, függetlenül attól, hogy egyik hullám alkalmával sem voltak tüneteim, mégis az ötödik megfertőződésemet követően pár héttel jelentkezett a magas pulzussal járó kellemetlenség. Egyébként annak a videónak a linkét is megtaláljátok a leírásban, amiben részletesen elmesélem, hogy én hogy, <coughs> hogyan éltem meg a a fertőzéseket. Gyakorlatilag jelentőséget sem tulajdonítottam nekik egyik alkalommal sem. Ezt a kellemetlen posztkovidos állapotot is saját magam szüntettem meg néhány nap alatt, ami módszert egy másik videóban ismertettem, az Így vittem le a pulzusomat 50 alá címmel, 331-es sorszám alatt. Ezt a videót vágtam be most ide a folytatásba, abból mindent megtudhattok. Először is el kell mondjam, hogy nekem mindig is jóval alacsonyabb volt a pulzusom az orvosilag egészségesnek vagy normálisnak tituláltnál, már kisgyerekkoromban is. Aztán nemrégiben történt valami, aminek hatására tartósan, úgy értsd, éjjel-nappal fizikai aktivitástól függetlenül jóval az egészséges tartomány fölött kalapált a ketyegőm. Állandóan 90 és 110 között vert. Ilyen teljesen normális 120 per 70-es, illetve 110 per 60-as vérnyomás mellett. Jó, és akkor most lássuk az elejétől a történetet. Ahogy mondtam, mindig is lassan vert a szívem, már gyerekkoromban is. Nem mintha beteg lettem volna, inkább csak nyugodt voltam. Sosem rágottam azon, hogy hányost kapok az iskolában. A túlzott nyugodtságom miatt még kivizsgálásra is elküldtek 10 éves koromban a nagykörnyi zsai. Kórházba, ahol már a harmadik EKG gépet tolták be egy zsúrkocsina vizsgálóba, mire rá tudtak csatlakozni a szívfrekvenciámra. Ott beigazolódott aztán végre, hogy tényleg semmi bajom, csak nyugodt vagyok. Később a munkahelyemen az éves orvosi vizsgálatokon is ö, rendre értetlenkedtek a, a púzosom miatt. De elmagyaráztam, hogy így vagyok jól, így érzem jól magam. A legalacsonyabb BKG alatti pulzusom egyébként ezekben az években, amire emlékszem, ez 20 éve volt feljegyezve, ez konkrétan 43 volt. Aztán az utóbbi 10 évben, gondolom a koromnál fogva, ez bált úgy 50 és 70 közé, de a reggeli ébredéseknél sosem volt 60-nál több, soha. És jött a Covid alias korona, amit minden hullám alkalmával el is kaptam, erről van is egy videóm 283-as sorszámmal. Minden hullám alkalmával elkaptam a Covid-19 cím szó alatt, így megtaláljátok, amiben elmesélem, hogy milyen módszernek köszönhetően nem voltak egyáltalán tüneteim, és hogy hogyan vettem észre, hogy egyáltalán fertőzött vagyok. A videó linkjét egyébként megtaláljátok ez alatt a videó alatt a leírásba, tehát ha nem akartok kutakodni, akkor nem lesz nehéz dolgotok, mert itt lesz ez alatt, illetve itt megtaláljátok. Hát itt lesz most, ahogy nézitek a videót, ugye már itt is van a leírásban. Tehát én így vészeltem át a Covid-ot, úgyhogy igazából nem is tudtam volna, hogy Covid-os vagyok, hogyha nem csinálok egy ilyen ráköpös túrhatesztet. Na mindegy. Aztán a média által hirdetett kihordási időt követően, úgy nagyjából másfél hónapra azt vettem észre, hogy baromian zakatol a szívem. Még reggelente is. Szinte teljesen mindegy volt, hogy alszok, vagy meditálok, vagy lépcsőzök, vagy cipekedek, nem tett különbséget, jóformán mindenre ugyanúgy zakatolt. De én úgy voltam vele, hogy Post-Covid kit érdekel, nagyon nem zavart, majd elmúlik. De aztán csak nem múlott, még hónapok után sem, ezért elővettem a jó öreg fülmasszást a saját videóim közül, mivel hallani sem akartam arról, hogy valami protokollmániás kardiológus, szívritmus szabályzó gyógyszereket szedessen velem. Na hát ezért teszem most közzé ezt az infót, mert tudti, hogy nem én vagyok az egyetlen ezzel a szívpörgéssel. Tehát 
elővettem az ősi módszert, minden este alkalmaztam elolvás előtt, és néhány nap után eltűntek a panaszok. Nem túlzok, már 4-5 nap után a ma reggeli pulzusmérésem eredménye is a szokásos fél liter zöldtelt követően például 48 volt. Vagyis nem csak normalizáltam, de visszavittem a nyugdíjazásom előtti értékekre. A módszer pedig a következő. Most akkor jöjjön tényleg ez. A fülmasszázsról már van egy 12 részes sorozatom, ezt is megtaláljátok teljes egészében a leírásban, de mostanában egyébként össze is fogom fésülni ezt, ezt a 12 részt egyetlen videóba, ezt a sorozatot, és úgy töltöm fel még egy formában. Na hát ebből a sorozatból azt a három videót pedig mindjárt láthatjátok ide bevágva, amire az említett probléma orvosolásához szükség van. Csak előtte egy gyors magyarázata a, a, fül, magyar, magyarázata a fül akupresszúrának. Tényleg csak néhány mondat, mert ez benne van csak kicsit bővebben ebben a sorozatban is. Tehát az akupunktúra és akupresszúra közötti különbség hogy az egyik esetben szúrjuk a kezelendő pontot, a másik esetben pedig nyomjuk. A fülkagyló több mint 200 ilyen pontot tartalmaz, de ebből elég mindössze 11 pontot kezelni, ahhoz, hogy lefedjük mindegyiket. Ezt a 11 pontot ismertetem a sorozatban, viszont 12 részes a sorozat, ahogy mondtam, mert egy általános akupresszúra ismeretekkel kezdődik. Tehát ez az első rész, aztán következik ennek a 11 pontnak az ismertetése és a az, hogy hogyan kell kezelni őket. Na, hát ezek a pontok úgy működnek, hogy érintésre való érzékenységgel vagy fájdalommal jelzik a hozzájuk tartozó szervek vagy testájak problémáját, viszont ami a legjobb ebben az egészben, hogy nem csak visszajelzőként működnek, hanem kapcsolóként is. A stimulálásukkal beindítjuk a testünk bármely területén, illetve bármely szervünknél az öngyógyító mechanizmust. Ugye jó öreg keleti orvoslás, ami teljes mértékben semmi vesz, be, semmibe vesz a nyugati orvoslás. Na, hát ez nem azt jelenti egyébként, ha valaki hasonlóan járt, mint én, és elkezdi alkalmazni az akupresszúrát, fülmasszást, hogy majd hibernációs állapotig lassítja a szívét, hanem azt, hogy normalizálja a szívverését. Hát ez az én esetemben az említett szám, ahogy az előbb mondtam, mióta csak ketyek, tehát mindig ilyen alacsony volt. Na, szóval az ilyenkor kezelendő pontok a szív és tüdőpontja, a vegetatív idegrendszer pontja és a stressz csökkentő pont. A szív és tüdő azért közös nevet kapott, mert olyan közel vannak egymáshoz, hogy abszolút egyként, egy pontként kezelendők. Most pedig akkor jöjjön egymás utánban. Ez a három ponthoz a videó részekből kivágott legfontosabb szakaszok. szív és tüdő pontja. Itt valójában két pontról van szó, de annyira közel vannak egymáshoz, hogy egy pontként kezelendők. Az ábra szerint megtalálható, és a videó borítóképe is ezt mutatja. A fülkagyló legmélyebb részén található, a külső halló járattól kb. 1 centire a tarkó irányába, és teljes biztonsággal kezelhető, attól függetlenül, hogy két területet fed le ez az egy pont. Mert ahogy elmondtam, tehát mindegy, hogy szívvel vagy tüdővel van-e a, van -e a probléma, nyugodtan mindkét esetben ennek a pontnak neki lehet támadni. Mert ahogy elmondtam az alapvideóban is, hogy csak azon a területen fog hatást gyakorolni, ahol éppen szükség van rá. Tehát ártani egyszerűen nem tudunk vele, viszont a problémás területeken gyönyörűen beindítja az öngyógyító mechanizmust. És milyen esetekben alkalmazzuk ennek a pontnak a kezelését? Angínás, tehát melkasi fájdalmak, ilyen melkasi szorító fájdalmak esetén akkor magas vérnyomás, szívfejlődési hiba, szívritmuszavar, infartus, érrendszeri, izomtónus rendellenesség, valamint hörghurut, tüdőgyulladás és aszma esetében. És ami még nagyon fontos, hogy a dohányzásról is sokkal könnyebben le tudunk szokni ennek a pontmasszázsnak a, az alkalmazásával, mivel nagymértékben fokozza a légcső és a hörgött nyálkahártyájának érzékenységét, ezáltal undort kiváltva a cigarettafüst érzésekor. A masszás kezelése pedig úgy néz ki, hogy Mindkét hüvelykújunkkal szépen rányúlunk, gyönyörűen be tudunk nyúlni ebbe a mélyedésbe, és másodperc alapú, körülbelül másodperc alapú ritmusban jó erősen masszírozzuk egészen fájdalom határig, legalább két-három percen keresztül, közben időnként 8-10 másodpercig kitartva a folyamatos, erős, morzsoló, masszírozó nyomást. 
Ezt végezzük el a prevenciós jelleggel, tehát megelőzési célzattal hetente két-három alkalommal, ha pedig egy konkrét problémával állunk már szemben, amit ki szeretnénk kezelni magunkból, akkor pedig még pluszba kiegészítésként minden reggel este 5 ször 5-10 másodpercig jó erősen masszírozzuk. És még egyszer... A vegetatív idegrendszer pontja az ábra szerint megtalálható, és a videónak a borító képe is ezt mutatja. Na most, hogy ne vesszünk el az információ erdejében, tényleg csak a legfontosabb, legszükségesebb dolgokat fogom, legalapabb dolgokat fogom elmondani róla. Tehát minden, amit nem tudunk akaratlagosan irányítani, működtetni a szervezetünkben, az a vegetatív idegrendszernek a reszortja. A teljes önszabályozás az ő reszortja. A az, ilyenek például az erek sima izomzatának a tónusa, mindegy, hogy hajszálerekről, tehát kapillárisokról, viszerekről, vagy éppen szívkosszorú éről beszélünk. Az endokrin rendszer működtetése, az emésztés, az izzadás, a szívritmus, a vérnyomás, és még lehetne nagyon sokáig sorolni. És sajnos időnként hajlamos rá a vegetatív idegrendszer, hogy a pszichés, illetve bizonyos külső behatásokat túlreagáljon, aminek köszönhetően, vagyis bocsánat, nem köszönhetően, aminek az eredménye a görcsös rohamok legkülönbözőbb megnyilvánulási formái ide tartoznak például például az érgörcsök, a hörgök beszűkülése, ami ugye az aszmás rohamok alkalmával történik, valamint a gyomor, bél, epe, stb. görcse is. De említhetjük még az eszméletvesztést, az ájulás közeli állapotot, a tahikardiát, ez a szaporaszívverés, a hányingert, vagy nők esetében a klimax, klimaxsal járó kellemetlen tüneteket, jelenségeket, valamint a mély görcsöt, egy szóval a rosszul létet. Tehát mindent, ami a rosszul lét kategóriájába sorolható. Szóval a lényeg. Bármilyen vegetatív idegrendszeri kellemetlen jelenségről beszélünk, sápadás, vörösödés, izzadás, szaporaszívverés, szédülés, stb. Az itt látható pontnak a masszírozásával nagyon jó eséllyel javíthatunk az állapotunkon. Ugyanis ez a módszer a kritikus területeken nem tonizál vagy ellazít, hanem normalizál. És ez a legfontosabb, hogy normalizál. Tehát megnyugtat, megnyugtat és akár el is altat, ha úgy van. A kezelés menete pedig a következőképpen működjön. Tehát tenyerrel előre néző kezekkel szépen rá tudunk fogni két oldalról erre a pontra, mert a fülkagylónak egy olyan területén helyezkedik el, és másodperc alapú ritmusban nyomkodjuk jó erősen, egészen fájdalom határig legalább 2-3 percen keresztül, Közben pedig időnként 8-10 másodpercig kitartva apró ritmikus morzsoló mozgással tartsuk rajta a nyomást. Na most ezt megelőzési célzattal, tehát prevenciós jelleggel hetente kétszer-háromszor végezzük el elalvás előtt, vagy reggel ébredéskor teljesen mindegy. Ha pedig meglévő problémával állunk szemben és kezelni, illetve csökkenteni szeretnénk valamilyen kellemetlen tünetet, vagy tünet együttest, akkor pedig vagy egy hirtelen fellépő rosszul ér, vagy valami hasonló történne, ájulás közeli állapot, vagy szapraszívverés, vagy bármi, amit a korábban említettem, akkor mert a masszázs, jó erős masszázs akár 4-5 vagy 10 percig is átadni nem fogunk vele. Ha pedig van egy olyan jelenség is, amit elmondtam az alapvideóban is, hogyha tapintás érzékeny a pont, az azt jelenti, hogy valahol biztos, hogy valami probléma van, akkor pedig kiegészítésként minden reggel este pluszba még 5 ször 5 10 másodpercig jó erősen masszírozgassuk, addig a napig, amikor már nem fogjuk érzelni. Tehát, nem lesz, tehát közömbös lesz a tapintás, nem lesz tapintás érzékeny ez a pont. Na most, ha valaki másnak van a környezetünkben bármilyen hirtelen fellépő rosszul léte, vagy bármi olyan problémája, amivel kapcsolatban úgy véljük, hogy esetleg segíthetünk rajta ezzel a módszerrel, akkor hát ahogy hozzáférünk a füléhez. Most, ha megy így, ha nem, akkor az se probléma, csak két oldalról rányomunk neki, mutatójól erre a két pontjára, és jó erősen átmasszírozzuk. Aztán vagy bejön, vagy nem. Nagy, ö, legnagyobb többségben egyébként segíteni szokott. A stressz csökkentő pont, ami, ahogy az ábra is mutatja a borítóképpen egyetemben, a fülkagyló felső lapos területén található. Nem, kell, nem szükséges nagyon keresgetnünk ezen a területen belül, egyszerűen csak rányunk erre a felső lapos területre, és már meg is van. Ennek a pontnak a kezelése nagymértékben mérsékli a stressz helyzetekre jelentkező tüneteinket, de erős nyugtató és altató hatása is van. És mivel 
oldja a legkülönböző félelmeket, fóbiákat, gátlásokat és szorongást, valamint jó hatással van a, a neurózisokra és a lelki problémákra, így erős kedélyjavítóként is működik. Ha pedig az agykérek pontjával együttesen kezeljük, tehát ezt a két pontot összefésüljük a, a két pontnak a kezelését, akkor meg hatványozott mértékű hatást tapasztalhatunk. Bár azt is el kell mondanom ezzel a ponttal kapcsolatban, hogy ez az egyetlen olyan pont, amivel túl lehet lőni a célon, sőt, alaposan túl lehet vele lőni. Én például nem is alkalmazom ezt a fajta pontmasszást, mert hát rólam tudni kell, hogy én alapban nem vagyok egy stresszes alkat. Például a haverok, meg még annak idején aktív koromban a kollégák nem is egyszer megjegyezték, hogy szerintük nekem nincs is vérnyomásom. Szóval, ha én kezelem ezt a pontot, vagy kezelném, akkor rám olyan hatással van, hogy én gyakorlatilag, hát szó szerint álomkorba zuhanok, 24 órából 20-at simán átaludnék, és úgy érzem tőle magam, mint amikor egy mentálisan teljesen egészséges ember totál benyugtatóznak, leszedálnak. Úgyhogy én nem alkalmazom. De akinek szüksége van rá, az a, ezt a fajta, tehát ennek a pontnak az akupresszúrás kezelését a következőképpen végezze. Főleg elolvás előtt reggel nem annyira érdemes, már attól függetlenül, hogy kedélyjavító, és ahogy mondtam, elnyomja különböző fóbiákat, félelmeket, nagyon erős altató hatása van, úgyhogy ezt inkább az esti órákban érdemes. Így naponta egyszer, vagy ha hetente két-háromszor végezzük el ezt a fajta masszást is, az ebből is elég lesz, ugyanúgy, mint a többinél, ahogy mondtam, ahol ugye a többi pontnál is a prevenciós jelleg a szeti két-három alkalommal működik. Tehát szépen meg fogjuk hüvelyk, hogy mutatok új közé ezt a pontot, és vagy az van, hogy 5-5-10 másodpercig jó erősen masszírozzuk, vagy pedig egyhuzamban legalább 2-3 percen keresztül, egészen fájdalom határig jó erősen, időnként akár a körmünket is belemélyezthetjük, hogy fokozzuk a hatást. Úgyhogy ennyi lenne csak ezzel a ponttal kapcsolatban, ami szükséges tudnivaló egy átlagember számára. Gondolom a doktori disszertációt senki nem akar érni belőle, úgyhogy ahhoz, hogy ezeket a kis hétköznapi gondjainkat és az alvá zavarokat kiüssük, ahhoz ez bőven elég. Remélem érthető volt minden, ha mégsem, úgy a teljes sorozatot megtaláljátok a leírásban. Megelőzés céljából elég csak ritkábban, kezelés céljából viszont naponta szükségeltetik. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek! Sziasztok!